Magandang araw po sa inyong lahat at welcome dito sa ating channel. Ang video na to ay tungkol sa unboxing at quick review ng OnePlus Nord CE2 5G. Ito yung content sa loob ng box. Merong jelly case, SIM tray ejector, manuals and documentation, at ang unit mismo which is itatabi muna natin. Kasama rin sa box ang color red na USB Type-C cable at ang 65 watts power adapter. Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain But hitting bottom is the only way to change Bago ang lahat, isi-set up muna natin ang OnePlus Nord CE2 5G Tsaka tingnan ang specs, features, price At kung saan pwedeng mag-order nito dito sa Pilipinas Sa display nito ay meron siyang 6.43 inch Full HD AMOLED display na may 90Hz refresh rate, 409ppi at punch hole design para sa kanyang front camera. Ang screen nito ay protected ng Corning Gorilla Glass 5, HDR10 at Widevine L1 certified. Pagdating naman sa design ay makikita sa baba ang kanyang speaker, Type-C charging port, mic at ang kanyang 3.5mm audio jack. Sa right side naman ay ang kanyang power button. At sa mga naghahanap ng alert slider ng OnePlus, sa model na to ay hindi siya available. At sa kabilang side nito ay located ang volume buttons, SIM at micro SD card tray. At sa bandang taas naman located ang kanyang second microphone. Pagdating naman sa platform ay naka Android 11 na siya out of the box at Oxygen OS version 11.3. As advertised ay makaka-receive siya ng dalawang future updates ng Android version. Sa memory naman ay meron siyang 8GB na RAM at 128GB na internal storage na naka UFS 2.2 at expandable siya up to 1TB gamit ang micro SD card. Pagdating naman sa chipset ay powered siya ng MediaTek Dimensity 905G processor at Mali G68 MC4 GPU. Pagdating naman sa ibang features niya, ay meron itong in-display fingerprint scanner, Bluetooth 5.2, NFC, at supported ng Wi-Fi 6. At pagdating naman sa 5G, ay supported niya ang standalone at non-standalone. At meron din siyang always-on display feature. Sa battery naman, ay meron siyang 4,500 mAh na may dual-cell batteries at supported ng SuperVOOC 65W fast charging. Sa likod naman ay meron siyang triple camera setup na may 64 megapixels main shooter, 8 megapixels ultra wide lens at 2 megapixels macro camera. Sa harap naman ay meron siyang 16 megapixels punch hole design camera na may Sony IMX 471 camera sensor. At ito yung mga sample photos and videos na kuha natin sa OnePlus Nord CE2 5G.
sa gaming side naman ay natry natin ang Mobile Legends na naka super high refresh rate at ultra settings ay kayang kaya niya naman na hindi masyadong umiinit. Sa Call of Duty Mobile naman ay nalaro natin ng naka-high graphic quality at very high refresh rate. Sa PUBG Mobile naman ay kaya niya ang HD at Ultra sa graphics settings nito. At syempre, ang pinakahuli ay nagtry tayo ng Genshin Impact at yun hanggang medium quality lang talaga ang continuous playable settings niya. Kung gusto nyo ng smooth performance, ay mainam na iset nyo sa low quality graphics lang. Hanggang dito na lang siguro tayo at kung may mga kulang ako at tanong kayo ay sasagutin ko na lang po sa comment section. At para sa gustong bumili ay available na po siya bukas sa OnePlus Global Lesmall Store sa Lazada. At pagdating sa price ay mabibili nyo siya sa lagang 14,990 pesos. Ilalagay ko po yung link sa description or comment section. Maraming salamat po sa inyong lahat. Peace out!